Друзі, ви дивитесь Міністерство прем'єр на М1. Нарешті ми вже починаємо дивитися свіженькі прем'єри в надзвичайно приємній компанії. А тому що до нас завітала Альона Маргалієва. Вітаю! Просто зараз власною персоною. Привіт! Привіт! Надзвичайно раді бачити тебе. Навзаєм, навзаєм, як завжди. Ти останнім часом дуже багато в усіх інтерв'ю розповідаєш про своє особисте життя. Які проблеми, плюси, мінуси і так далі. Сьогодні ми тебе не будемо. У кого як? У Альонки є. Ну, можливо. Значить, ми не будемо тебе мучити цими стандартними питаннями, але все одно пісня в тебе вийшла дуже лірична, доволі лірична, і там є якась доля автобіографічної історії. Ця пісня дуже лірична, і я дуже хотіла її випустити. Люблю цю пісню, і вона все одно про розлуку, вона трошки сумна, вона все одно про початок повномасштабного вторгнення, коли люди роз'їхалися і опинилися в розлуці вперше, так як ми з Тамерланом, це дуже особиста моя історія, тому для мене ця пісня особлива. Слухай, ну, хай нас пробачать глядачі М1, але ми вже передивилися кліп перед цим. Ну, просто глядачі М1 ще чекають цієї прем'єри. Ми подивилися, а там є фрагменти, взагалі він побудований на тому, що ти приходиш на прийом до психолога. Так. Вірно? Так. Розкажи про це детальніше. Можна сказати, що трошки в нас такі два сенси в одній пісні. Коли ти слухаєш, ти уявляєш щось собі інше, просто про відносини, про кохання, про розлуку. Але коли ти бачиш відеокліп, ти розумієш, що це насправді історія про героїню, яка приходить до психолога і має виговоритись, ділиться своїми емоціями, всім, що наболіло. Є друга локація Чорнобіла, в якій героїня якби умовно проходить кастинги. Там дуже-дуже глибока тема. В цьому відео знялася моя рідна сестричка, яка відіграла теж, якби, знаєш, моє друге обличчя, те обличчя, ми сміялися разом, звичайно, кажу, Настя, ти кастинг не пройшла. Це те друге я, яке не проходило кастинг і щось заважало, щоб його нарешті пройти. Ну і, звичайно, розкішний Олександр Кобзар, відоміший український актор і режисер. Я дуже щаслива нашому знайомству і ви вже бачили, його акторська гра просто неймовірна. Я дуже щаслива, що він, саме він став героєм цього кліпу і став моїм першим першим психологом. Тобто він зіграв психолога. Так, так. І насправді посил такий, що якщо людям дуже важко, а в тих умовах, в яких ми живемо, дійсно, знаєш, не кожен може знайти там свою там якусь споріднену душу або того ж друга, або близького, якому можна розповісти якісь свої внутрішні переживання. Тому я тут в якомусь сенсі закликаю людей виговорюватись, щоб не накопичувати в собі, і це не переростало у щось гірше, щось погане. І не думати, що це якось соромно і не можна цього робити. Можна, треба, і це дійсно дуже потрібна річ зараз для нас. Але в випадку станю треба мати міру, тому що інколи, як почнеться, так і не закриєш той ротик. Красивий. Красивий. Так, у мене вчора тільки була сесія, вона тривала 2,5 години, а просто любить моя психолог зі мною поговорити. Та все, тихонечко, тихонечко. Слухай, ти вже заговорила про кліп, про те, як ви створювали, що Олександр Кобзар знімався. А хто знімав кліп? Кому ти довірила? Знімав Олександр Гірченко, який нам знімав вже дует. Олександр навколо себе збирається. Чомусь так виходить в мене зараз така доля. І він знімав нам відео з Чексоном, скільки ще я приходила, розповідала про цю відеороботу. І надалі ми з ним зараз співпрацюємо. Дуже творча, глибока людина. Обов'язково, друзі, дивіться відео і пишіть свої коментарі. От просто зараз давайте цим займемося, так? Так, дивимось. В міністерстві прем'єр Альона Маргалієва. Коли тебе немає від Альона Маргалієва. От за що я люблю Міністерство прем'єр, коли приходять гості, що можна подивитися кліп і одночасно від, як то кажуть, з перших уст можна почути якісь коментарі. А от Альона нам зараз розповідала все, що я... Я пояснювала, але мені дуже цікаво, що люди напишуть... В коментарях, так, в Ютубі вже є, дивіться, будь ласка, друзі, і от що вони відчувають, і як вони бачать цю нашу історію. От зараз дивитесь кліп, записуйте на папірчику, а потім йдіть в Ютуб і все переписуйте в коментарі. Я вже читала коментарі, до речі, сьогодні. І що? І кожен вже побачить щось своє. Так, це однозначно, але дуже круто, що, в принципі, я бачила коментарі, що люди розуміють про що, і що головне, що от те, про що ми говорили, що не вистачає іноді виговоритись. Пишуть жінки, що дякуємо вам за цю роботу. 
Тобто не вистачає виговоритись, а хочеться відчувати себе жінкою. І кожен, знаєш, своє ну, пише. І це дійсно для мене дуже приємно. Слухай, так, ну... друзі, дійсно, якщо ви не хочете йти до психолога, але вам треба комусь виговоритись, то виговоритеся в коментарях. Ми будемо раді читати. Читати і спілкуватися з вами. Ну або поділіться тим, що у вас на душі зі своїми мамами, подругами, сестрами, як у Аронки, наприклад. Та, короче, дівчача спільнота має один одну підтримувати. Yes, а ми power. будемо підслуховувати. Yeah. Нам теж цікаві ваші оці, всі історії. Ой, знаємо. Ви ще ті пліткарки, чоловіки. Альона, дивись, ми, коли запрошуємо гостей, ми ніколи їх не відпускаємо mm-hmm. так, щоб не, знаєш, не зробити сюрприз якийсь. Вау. Wow. А у тебе є суперхіт з Тамерланом – потоки вітру Подих, подих. подих, Як подих. Так, ви переклала, але все, ми чекаємо, чекаємо, і я сподіваюся, що все-таки колись дочекаємо колись до цього виходу цього кліпу. Дивись, ми, коротше, вирішили і зробити пісні. так. У нас літо насувається, ага. прямо от уже наближається. Ага. І ми вирішили зробити а, такий подих літа. Угу. А, і переробили а, пару рядків твоєї пісні. Ми зараз навіть тобі дамо текст. Давай! Ми, а, звичайно, не готувалися, але у нас є навіть інструмент, на чому тобі підіграти. Дивись, ти влітку зможеш оцю пісню співати, те, що ми тобі склали. Я знімав тональність твою з оригіналу, тому я думаю, що тобі буде зручно, да? Так, а в мене тут е, це все ми співаємо? Це все ви Ти співаєте, Альона. Якщо <рес> можна пробігтися очима. Так, а так? я ж, да, тут просто два в нас приспіви, по, по чотири. Це да, все а це все і співай, давай. Да. Е, готова? Цей подих літа, ми вже не діти. Всі хлопці дивляться, я йду на півроздіта. Цей власний подих, ми ледве чуємо. От так кабунчики херсонські нам смакують Дістану шльопки, піду на ганок І з комарами зустрічати у світано Є оригінал, є оригінал Цей подих вітру ми ледве чуємо Коли дивлюсь на тебе, знов мене чаруєш Від поцілунків твоїх я тану Ти мій найкращий на Наживо! Сьогодні заспівала в студії Міністерства прем'єр. Дякуємо тобі, Дякую, Сонечко. дякую дуже. Приходь ще з новими роботами, ну, з новими піснями. Ну, про кабунчики мені прям залетіло. Це танчка, це, це танчка писала. А на півроздіта, що ні? А на півроздіта, що ні? Так, якщо ну, це тебе мала це подивись, а ні. Це чоловіча тема, це норм. Альонка, дякуємо тобі. Дякую, дуже. Будемо чекати ще. Нових робіт від тебе. Альона Маргалієва була з нами в студії, а ми рухаємося далі в Міністерстві прем'єр.